Отца и Сына и Святого Духа. Месяц назад, дорогие братья и сестры, мы торжественно праздновали Пятидесятницу, день сошествия Святого Духа на апостолах. День, когда была при Святой Троице основана земное и ее царство, церковь. Ибо литургия, на которой мы сейчас присутствуем, это мы находимся сейчас с вами в Вашингтоне физически, но духовно мы находимся в царстве при Святой Троице. Вы обратили внимание в начале Божественной литургии священник, преклоняя голову перед Евангелием, молится, и затем, когда диакон возглашает благословие Владыка, он крестообразно Евангелием осеняет престол со словами благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, указывая этим самым правоту моих слов, что мы находимся в Царстве по Святой Троице всякий раз, когда мы присутствуем на Божественной Литургии. Ну, на других службах тоже, но это наиболее полно раскрывается на Литургии. И тем более, когда мы приобщаемся в Святых Христовых Тайн в конце Литургии, мы не только становимся наблюдателями, этого царства, но реальные участники, потому что мы самым интимным образом приобщились к Богу в Троице Славы. И вот после праздника Пятидесятницы церковь праздновала два воскресенья, посвященных всем святым. Первое воскресенье было воскресенье всех святых в земле во вселенной просиявших, а в прошлое воскресенье мы праздновали всех святых в земле русской просиявших. То есть мы праздновали прошлое воскресенье наших старших братьев и сестер, которые достигли святости, которые достигли пребывать вечно в Царстве Пресвятой Троицы но уже не земные члены этого царства, а люди, вошедшие в Царство Небесное. И Церковь установила поминать святых сразу после Пятидесятницы, чтобы подчеркнуть, на что человек способен, если он искренне, всей душой примет дары Святого Духа, как святых. Как, ап как апостолы и как все те святые памяти, которые мы совершаем в эти два воскресенья. И все теперь, после праздника всех святых, мы уже, э, церковь уже начинает указывать нам примеры э, из Евангелия о том, на что способна вера святых в жизни. То есть церковь показывает нам веру в действие, веру, как она раскрывается в жизни. Как человек, который всей душой примет слова Спасителя, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и все остальное, все земное вам приложится как это делали святые. И вот сегодня первый пример, пример сотника. Был в Иерусалиме во времена земной жизни Спасителя римский офицер. По-видимому, человек добрый, человек с отзывчивым сердцем. Но римский солдат, римский офицер оккупант, поработитель иудеев. Он фактически был властен над каждым иудеем. Может быть, содержал рабов. 
И вот заболел один его слуга, один его раб, любимый. И этот сотник, узнав о великом чудотворце, учителе из города Назарета, отыскал его и сам лично к нему пришел, к спасителю. Хотя был, как я сказал, власти над ним и мог бы просто его вызвать к себе. А нет, он пошел к Господу и говорит, Господи, слуга мой сильно болен, исцели, помоги ему. И Господь сразу говорит, я приду и исцелю его. Наверное, радость сотника была велика, но смирение его, которое он проявил после того, как услышал, Слова Спасителя были еще просто совершенно потрясающие. Он говорит, Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кровь дома моей, моего дома. Только скажи слово и исцели отрок мой. Вот какая вера, дорогие братья и сестры. Вера человека, который еще, может быть, не познал Бога, до, до конца, может быть, не осознал, но вот это была такая вот дробная, натуральная вера. И он получил просимое. И как предание гласит, этот сотник потом стал сам последователем Спасителя и был причислен к лику святых. Я сейчас, к сожалению, не могу припомнить его имя. Вот это Евангелие, которое мы слышали сегодня, об исцелении слуги сотника, читается всякий раз, когда мы заказываем молебен о больном. Это одно из тех Евангелий, которые читаются на таинстве соборования, таинство, которое призвано исцелить душу и тело. Так что всякий раз, когда мы служим молебен и молимся Господу исцелить кого-то из наших близких или нас самих, это Евангелие читается, чтобы напомнить нам, какая должна быть вера с нашей стороны, чтобы получить просимое. Вера, которую проявил в сегодняшнем Евангелии Сотни. И вот в последующих евангельских чтениях, в последующие воскресные дни мы будем слышать еще и еще новые чудеса Спасителя, показывающие веру в действие. Будем собираться вместе, слушать эти евангельские чтения. Самое главное – исполнять те уроки, которые нам Церковь преподает в этих чтениях. Аминь. Сам сердце, я уже не